ఎవరినైతే బలపరుస్తూ ఉన్నాయో వారిని మేము కూడా మరి బలపరుస్తూ ముందుకు వచ్చాం వారిని తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా జూలై పద్దెనిమిది నెల జరిగే ఎలక్షన్లో వారికి మా ఓటు తప్పకుండా అందిస్తాం ఇంకా ఏమైనా అవకాశం ఉంటే డెఫినెట్గా ఇతర పార్టీలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం మీరు కూడా ఆలోచించండి ఎందుకంటే భారతదేశం ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు పోతున్నది అనేది కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ యశ్వంత్ సిన్హా గారు గెలవాలని భారత రాష్ట్రపతిగా వారు ఆ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మరి ఈరోజు సహకరించిన మా పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ కూడా ఇక్కడ లోక్సభలో మన పార్లమెంట్లో సహకరించిన మా పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు బ్రదర్ ఇప్పుడు భీష్ముడు చాలా మంచివాడు కానీ ఆయన ఎటువైపు ఉన్నాడు యుద్ధంలో కురుక్షేత్రంలో కౌరవుల వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి మంచివాడైనా ఓటమి తప్పలేదు పరాభావం తప్పలేదు అంత పెద్ద వయసు ఉన్న భీష్ముడికి అంపశయం మీద చివరికి ఇబ్బంది తప్పలేదు మాకు ద్రౌపది ముర్ము గారి పట్ల వ్యక్తిగతంగా మాకేమి ఇబ్బంది లేదు ఆవిడ మంచి వ్యక్తి కావచ్చు మాకు ఆవిడ తెలియదు కానీ కేవలం ఈరోజు గిరిజన అభ్యర్థి అని మహిళా అభ్యర్థి అని ఏదైతే టోకెనిజం వారు చెప్తా ఉన్నారో అని నిన్ననే ఒక మిత్రుడు పంపించారు ఇది రెండు జనవరి రెండు వేల ఆరు ఒరిస్సాలో కళింగ నగర్లో కత్తిన కడుతున్న ఒక ప్లాంట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కడతా ఉంటే ఆందోళన చేస్తున్న పదమూడు మంది గిరిజనులను ఆ రోజు కాల్చి చంపింది అక్కడి ప్రభుత్వం అప్పటి ప్రభుత్వంలో బీజేపీ భాగస్వామి ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఉన్న మేడం కూడా ఇప్పుడు రాష్ట్ర మంత్రి మరి ఆ రోజు కనీసం వారు సానుభూతి చెప్పలేదు ఆ రోజు కనీసం ముందుకొచ్చి మా గిరిజనులకు అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడలేదు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీకి నిజంగానే గిరిజనుల మీద ప్రేమ ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో మేమందరం కూడా పాస్ చేసి పంపించాం ఏమని రాష్ట్ర శాసనసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసినాం మా రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత గిరిజనుల శాతం జనాభా శాతం పెరిగింది రిజర్వేషన్లు జనాభా దమాషకు అనుగుణంగా షెడ్యూల్డ్ తెగలు ఏవైతే కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరచబడ్డ షెడ్యూల్ ప్రకారమే వారు అర్హులు దయచేసి పెంచండి అని మేము పంపించి ఇప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలే నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి గిరిజనుల మీద ప్రేమ ఉంటే ఈ పార్టీ చేసి ఉండాలి చేయలేదు ఇప్పటిదాకా కూడా చేస్తారో చేయరో కూడా చెప్పకుండా వారు దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టు కనీసం ఉలుకు పలుకు స్పందన ఏది లేదు మా పార్లమెంట్లో పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒకసారి కాదు చాలాసార్లు లేవనెత్తినారు మా వాళ్ళు ప్లకార్డులు పట్టుకుని పోడియంలోకి దూసుకుపోయి గొడవ కూడా చేసినారు ఇప్పటి వరకు కనీసం ఉలుకు పలుకు స్పందన శూన్యం తర్వాత ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెడతారని చెప్పి పెడతామని చెప్పి వారు పునర్విభజన చట్టంలోనే మాటిచ్చారు కానీ ఈరోజు వరకు మళ్ళీ దానికి కూడా అతిలేదు గతి లేదు ఇది మాత్రమే కాదు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి నిజంగానే గిరిజనుల మీద ప్రేమ ఉంటే తెలంగాణలోని ఏడు మండలాలు మా ఖమ్మం జిల్లా ఏడు మండలాలు అందులో గిరిజన జనాభా ఎక్కువ ఉండే మండలాలు అవన్నీ తీసుకొని పోయి ఆనాడు పోలవరంలో ముంచిన్నాడు ప్రేమ లేదా గిరిజనుల మీద కాబట్టి నోరుతో నవ్వుతూ నోసలతో ఎక్కిరిచ్చే భారతీయ జనతా పార్టీ వైనం వారి వ్యవహారం మా రాష్ట్రంలోని గిరిజనులకు తెలుసు దేశంలోని గిరిజనులకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు వారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని అడ్డుపెట్టి ఏదో రాజకీయం చేస్తాం దానివల్ల రాజకీయ లాభాపేక్షతో మేము ఏదో చేస్తున్నాం దానికి విపక్షాలు కానీ మీడియా కానీ మరి వారు కూడా అందులో పడిపోతారనుకుంటే చాలా తప్పు గిరిజనుల పట్ల నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలి వెంటనే ట్రైబల్ రిజర్వేషన్లు పెంచాలని తెలంగాణ శాసనసభ చేసిన తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలి దాంతోపాటు మా ఏడు మండలాలు మాకు తిరిగి ఇమ్మని కూడా నేను వారికి నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ పని కూడా చేయాలని ఖమ్మం జిల్లా గిరిజనుల తప్పని డిమాండ్ చేస్తాం ప్రతిపక్షాల కూటమిలో మేము ఉన్నామని మీకు ఎవరు చెప్పారు కేవలం కొంతమందితో కలిసి సంతకం పెట్టినంత మాత్రం వారితో కూటమి ఏర్పడి కూటమి అయిపోయింది దానికి పేరు పెట్టేశారు అంతా మీరే చేశారు సార్ డిసిజన్ అంతా నేనేమంటున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈరోజు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ వారి యొక్క కూటమి ఒక అభ్యర్థిని వారు ప్రతిపాదించారు దానికి పోటీగా ఈరోజు ఈ దేశంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క నిరంకుశ నియంతృత్వ అప్రజాస్వామిక వైఖరిని నిరసించే పార్టీలు కొన్ని ఒకటై మేము ఫలానా వారిని ప్రతిపాదిస్తున్నామని యశ్వంత్ సిన్హా గారి పేరు వేదిక తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మమతా బెనర్జీ గారు శరద్ పవార్ గారు కూడా ఫోన్ చేసి విజ్ఞప్తి చేశారు మీరు మద్దతు ఇవ్వండి మనందరం మద్దతు ఇస్తే యశ్వంత్ సిన్హా గారు బయటపడే అవకాశం ఉంది బాగుంటుంది ఎందుకంటే అత్యున్నత పదవి భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి పదవి మరి ఆ రాష్ట్రపతికి ఆ పదవి గనక వన్నె తెచ్చే విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే విధంగా రాజ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించే విధంగా సిన్హా గారు 
పనిచేసినట్టయితే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయాన్ని వారు వ్యక్తం చేసినప్పుడు సహజంగా వారితో ఏకీభవిస్తూ మమతా బెనర్జీ గారితో శరద్ పవార్ గారితో ఏకీభవిస్తూ ఈరోజు వారికి మద్దతు చెప్పడానికి మేము ముందుకు వచ్చాం సరే మేము మేము మద్దతు ఇస్తున్నాము ఇంకా ఎవరైనా కూడా మద్దతు ఇస్తుండవచ్చు మాకు దాంతో నిమిత్తం లేదు యాజ్ అ పార్టీ మెయిన్ తీసుకున్న డిసిషన్ ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ యాజ్ అ పార్టీ వీఆర్ సపోర్టింగ్ యశ్వంత్ సిన్హాస్ క్యాండిడేచర్ విల్ స్టాండ్ బై హిమ్ విల్ ఓట్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వీఆర్ హోపింగ్ హీల్ గెట్ ఎలెక్టెడ్ రాజకీయ భావదారిద్ర్యం అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా రాజకీయ భావదారిద్రానికి ప్రతీక ఏంటంటే బీజేపీ చేసే చిల్లర రాజకీయం ఇప్పుడు బీజేపీ రాష్ట్ర పార్టీ మీద కూడా కేసీఆర్ బొమ్మ పెట్టకపోతే నడవలేని దుస్థితి వాళ్ళు కేసీఆర్ బొమ్మ పెడితే తప్ప పార్టీ ఆఫీస్ దిక్కు మరి చూసేటోడు కూడా లేడు కాబట్టి అది వారి రాజకీయ భావదారిద్రానికి చైతన్యం లేని ఇంగితం లేని సిగ్గులేనితనానికి తెంపరితనానికి పరాకాష్టగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా ఆ చిల్లర మార్కు రాజకీయం మాకు అవసరం లేదు ఆ పార్టీ యొక్క సంస్కృతి అది నీచమైన సంస్కృతి మేము అంతకంటే ఎక్కువ చేయగలం అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడగలం మేము కూడా కావాలంటే మోడీ గారి బొమ్మ పెట్టి రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో చెప్పుల దండలేసి గాడి మీద కూర్చోబెట్టి కూడా ఉపయోగించగలం కానీ మా సంస్కారం అది కాదు అంతకంటే ఎక్కువ చేయగలం చిల్లర రాజకీయం ఇంకా చేయాలనుకుంటే రాజకీయంలో చిల్లరతనానికి ఎదిగదలుచుకుంటే ఇంకా చాలా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఇప్పుడు వారు జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలకు హైదరాబాద్కు వస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ అండ్ కంపెనీ మొత్తం జుమ్లా జీవీస్ అందరూ దిగుతున్నారు హైదరాబాద్లో మరి జుమ్లా జీవీలు చెప్పాలి అసలు ఏం చేసిండ్రు మీరు ఎనిమిది ఏళ్లలో తెలంగాణకి భారతదేశానికి మీరు చేసింది ఏంటి మీ వల్ల ఈ దేశ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ ఒరిగింది ఏంటి అది చెప్పకుండా కేసీఆర్ గారు ఏదో చేయలేదని నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా సవాల్ చేస్తా ఉన్నా గుజరాత్ రాష్ట్రంలో మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఈరోజు కూడా కరెంటు లేక ఈరోజు కూడా ఆ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ లేక అల్లాడుతున్నారంటే ఆ వ్యక్తి సమర్థుడా అసమర్థుడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఈరోజు పేపర్లో చదివాను నేను వారు ఎవరినైతే రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నిలబెట్టారు అంటే పచ్చబద్ధాలు ఎట్లుంటాయంటే మోడీ చెప్పే పచ్చబద్ధాలు ఆయన అంటాడు భారతదేశంలోని అన్ని గ్రామాలకు కరెంటు వచ్చిందంటాడు ఇవాళ పేపర్లో ఉంది కావాలంటే చూడండి మేము ఏమని ద్రౌపది ముర్ము గారి సొంత ఊరిలో కరెంటు లేదు ఇప్పుడు ఆగమేఘాల మీద కరెంటు ఇస్తున్నారు అంటే పచ్చి అబద్ధాలు జుమ్లాలు లేకపోతే హమ్లాలు వీటి మీద ఆధారపడే జుమ్లా జీవులు వాళ్ళ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవడం కానీ ఇంకోటి కానీ అవసరం లేదు వస్తారు పోతారు పొలిటికల్ టూరిస్టులు తెలంగాణకు బోలేడు మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ రాజకీయాల్లో సంస్కారవంతమైన అర్థవంతమైన విమర్శలు ఉండాలి ఈ టైప్లో మాట్లాడితే డెఫినెట్గా మాకు దానికంటే పది రేట్లు ఎక్కువ మాట్లాడే శక్తి ఉంది సామర్థ్యం ఉంది సందర్భం వచ్చినప్పుడు అవసరమైతే మాట్లాడాల్సి వస్తే మాట్లాడుతుంది శిరీష్ ఒక మహారాష్ట్ర కాదు ఒక మహారాష్ట్ర కాదు మోడీ అనే వ్యక్తి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అప్రజాస్వామికంగా రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కి ఇప్పటికీ ఎనిమిది పైచిల్కు రాష్ట్రాల్లో తాజాగా మీరు చూసినట్టయితే కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా మహారాష్ట్ర ఎక్కడ మెజారిటీ లేకపోయినా రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కి రకరకాలుగా రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థల్ని అదుపులో పెట్టుకొని నియంత్రణలో పెట్టుకొని ఆయన చేస్తున్న వ్యవహారం జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు దేశం మొత్తం చూస్తాం బెదిరించి లొంగ తీసుకోవడం అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా రెండింటి లేదో ఒకటి జుమ్లాలు నమ్మకపోతే హమ్లా రకరకాల వ్యవస్థలు సిబిఐ దాడులు ఈడీ దాడులు ఐటీ దాడులు ఇంకో దాడి ఇంకో దాడి గట్టిగా ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద వేట కుక్కల్లాగా ఏజెన్సీలు నుసుగొల్పడం వారిని వెంటాడి వేధించైనా సరే లొంగ తీసుకోవాలనే ఓ చిల్లర రాజకీయం ఒక మహారాష్ట్ర కాదు బ్రదర్ దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఎన్ని ప్రభుత్వాలని మీకు గుర్తుండాలి ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో రామ్లాల్ అనే గవర్నర్ గారిని అడ్డం పెట్టుకుని ఇందిరాగాంధీ గారు కులదోస్తే ప్రజలు తిరగబడి నెల రోజుల లోపల మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ట చేసుకున్నారు ప్రతిదానికి ఒక టైం వస్తుంది ఇలా నడుస్తుంది కాబట్టి నడుస్తుంది అడిగేటోళ్ళు లేరు మీ మీడియాలో కూడా చూపు పెట్టే దమ్ము లేకపోయింది అను అన్యాయం ఏం చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు అంటే మీ మీ తప్పు కాదు ఎందుకంటే మీ యాజమాన్యాలు అట్లా ఉన్నాయి మీ తప్పు కాదండి దమ్ము లేదు రోజు మీడియాలో దమ్ము లేదు రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థల్లో అవి కూడా నేతి బీరకాయలు ఎంత నీతి ఉందో అక్కడ కూడా రాజ్యాంగం అంతే అమలు అవుతుంది దురదృష్టం కాబట్టి ఇటాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తిరగబడే రోజు వస్తుంది అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం కాదు మోడీ రాసిన రాజ్యాంగమే నడవాలి మేం చెప్పినట్టే ఆడాలి దేశం అంతా అనుకుంటే ఎక్కడో దగ్గర తిరుగుబాటు వస్తుంది బహుశా తెలంగాణ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందేమో మాకు తెలియదు ఆ తెలంగాణ నుంచే ఆ తిరుగుబాటు 
జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశ వేదికగా తెలంగాణలో అన్ని రకాల మార్పులకి బీజేపీ శ్రీకారం చుట్టబోతుంది అంటే ఈ మాట అంటే మళ్ళీ మీరు బాధపడతారు కానీ అడక్క తప్పదు ఇక కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడే భాషలోనే మేము కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చే ముందు ఎనిమిది ఏళ్ళలో పీకింది ఏందో చెప్తే బాగుంటుంది కదా ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళలో తెలంగాణ కోసం మీకు పీకింది ఏంది పీకి పందిరి వేసింది ఒక పని చేసిందా ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెట్టిండా ఎన్ని మాటలు చెప్పిండండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం ఇచ్చిండా మా కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చిండా ఐటీ ఐఆర్ అమలు చేసిండా ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్ హోదా ఇచ్చిండా ఒక నవోదయ పాఠశాల ఇచ్చిండా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చిండా ఒక ఐఐటీ ఇచ్చిండా ఒక ఐఏఎం ఇచ్చిండా ఒక ఐసర్ ఇచ్చిండా ఒక ఎన్ఐడి ఎన్ఐడి ఇచ్చిండా ఏమి ఇచ్చిండు రైల్వే లైన్లలో అన్యాయం చెప్తూ పోతే అన్యాయాల పరంపర ఈ ఎనిమిదేళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి వాళ్ళ డొల్లతనం ఏం చేసిన తెలంగాణకు ఒక పని చేసింది చెప్పండి అయ్యా అంటే చెప్పడానికి ఏం లేదు అందుకే సొల్లు పురాణం తప్ప సొల్లు పురాణం తప్ప చెప్పడానికి అన్ని పిచ్చి మాటలు పనికి మాలిన మాటలు తప్ప ఏముంది అసలు చెప్పడానికి ఎవరి వల్ల ఎవరు బతుకుతున్నారో శిరీష్ మీరందరూ సారీ అరుణ్ మీరందరూ బాగా అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు నా విజ్ఞప్తి మీతో నేను ఢిల్లీ వేదికగా ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా ఇక్కడ ఉండే గొప్ప గొప్ప మంత్రులకు చెప్పండి తెలంగాణ రాష్ట్రము తెలంగాణ ప్రజలు గత ఎనిమిది ఏళ్లలో పోయిన మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి మేము పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి కట్టింది మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ ఈ దేశానికి ఎక్కువ ఇచ్చిందా ఈ దేశం తెలంగాణకు ఎక్కువ ఇచ్చిందా ఈ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలకు వస్తున్న వారి జాతీయ నాయకత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఒక శ్వేతపత్రం ప్రచురించండి ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కువ వాట్సాప్లలో ఉంటుంది వాళ్ళ వ్యవహారం అంతా ఎక్కువ వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లలో తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో నెంబర్ చెప్తా ఉన్నారు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ అంటాడు మేము నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇచ్చినాం అంటాడు ఇంకొక ఆయన అంటాడు మేము పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఇచ్చినాం అంటాడు మరి ఎవరు ఎంత ఇచ్చిండ్రు నేను స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా మాకు ఉన్న సమాచారం మా రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ నుంచి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం భారతదేశ మొత్తం అన్ని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో వి ఆర్ ద ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ఇండియాస్ ఎకానమీ మనం సైజు పరంగా చూసుకుంటే జనాభా పరంగా చూసుకుంటే పన్నెండవ స్థానంలో ఉన్నాం భౌగోళికంగా పదకొండవ స్థానంలో ఉన్నాం జియోగ్రాఫికల్గా బట్ వీఆర్ ద ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ఇండియాస్ ఎకానమీ మన వల్ల మన అండ్ దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ నా సొంత కవిత్వంగా మరి మన వల్ల ఈ దేశానికి మనం ఈరోజు గుజరాత్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో బీహార్లో ఇంకో చోట మధ్యప్రదేశ్లో అక్కడ తెలంగాణ సొమ్ములు అక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారు తప్ప వాళ్ళు మనకిచ్చింది ఏమీ లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రూపాయి మనం కడితే మనకు వెనక్కి వస్తున్నది నలభై ఆరు పైసలు మాత్రమే యాభై నాలుగు పైసలు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఖర్చు అవుతున్నాయి కాబట్టి తెలంగాణకు రండి వచ్చి తెలంగాణ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి సల్యూట్ కొట్టండి మీరు తెలంగాణ ప్రజలుగా మీరు కడుతున్న పనుల వల్ల జాతి నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది జాతికి మేలు జరుగుతూ ఉందని చెప్పండి తప్ప చిల్లర మాటలు మాట్లాడితే చిల్లర మాటలు మాట్లాడితే పిచ్చి మాటలు పిచ్చి ప్రేలాపనలు పేలితే డెఫినెట్గా మీకు మీకంటే ధీటుగా మీకంటే గట్టిగా సమాధానం చెప్పే సత్తా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ నాయకులకి ఉంది ఒక పనియే రాదారు ఒక పనియే రాదారు ఇక అప్పించిన ప్రతి ఒక్కరు నేనే గొప్ప ఉన్నాను చెప్పి ఇప్పుడు మీ ఈ మోడీ గొప్పతనం ఏంటంటే వీధి వ్యాపారులకు అప్పిస్తాడు అది కూడా గొప్పనైనట్టు అది కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసుకుంటాడు అంతకంటే భావదారిద్రం అంతకంటే చండాలం ఇంకోటి ఉంటుందని నేను అనుకోను ఇక అప్పించిన ప్రతి ఒక్కరు అంటే మరి వాళ్ళు ఏమంటారు మనీ లెండర్స్ ఏమంటారు సార్ తెలుగులో వడ్డీ వ్యాపారం ఇక వడ్డీ వ్యాపారాలు కూడా మేము ప్రకటనలు ఇచ్చుకుంటాం మేమే గొప్పలం అంటే అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఉంటుందా నా నా మాటల్లో ఒకటే ఈరోజు మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు కదా ఏదో వాళ్ళు ఏదో ఉద్ధరించారు ఏదో చేశారు అని నిజంగా వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే కే ప్రభుత్వంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్కి ఓ శ్వేతపత్రం ప్రచురించండి తెలంగాణకి ఏమి ఇచ్చాము ప్రచురించి చెప్పండి తెలంగాణ ప్రజలు మేము ఇంతవరకు ఎనిమిది ఏళ్ళలో తెలంగాణకి ఇక విద్యా రంగంలో ఇంత ఇచ్చాము వైద్యంలో ఇంత ఇచ్చినాము గ్రామీణాభివృద్ధికి ఇంత ఇచ్చాము తెలంగాణ మాకు ఇంత ఇచ్చింది మేము ఇంత ఇచ్చాం మీరు ఇచ్చిన దానికంటే మేమే ఎక్కువ ఇచ్చినాం అని మీరు కనుక రుజువు చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలు మీకు కట్టిన దానికంటే తెలంగాణ ప్రజలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కట్టిన దానికంటే మీరు ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు రుజువు చేస్తే నేను ఇప్పుడే ఇక్కడ ఢిల
we are the fourth largest contributor to India's economy. Out of the 28 states, even though we are 11th largest geographically and 12th largest by population, we are the fourth largest contributor to India's economy. It's a matter of pride for us. We, 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 we take a lot of pride and happiness in contributing to the growth of this nation. Dhani gud apas enje se vidanga chilaramala ramatla evarana matla arte whatsapp lo pichu pracharal jeste tappakunda dhani dhitu ga kukka kaatu ku cheppu de balanti samadhanam cheppet satta maku. Sirish Garu, I want to chase the chip country. I ain't just in a Narendra Modi and a government to last term, we to vote to Dandu Kodo, Idikad Rajkiwant. Nizanga, they shall only Dalitokos and Injester Chapandi, Men Dalitabando and Patakam Betem. Mirem better Chapandoki. Yen me dela loni, Prabutto, Idation loni, Raitulaki, Dalitulaki, Girijan Laki, Minority Laki, Leda, Itara Balahina or Galaki, Leda, Itarulaki. Yen Jason the Chapandi, Chepe Telviledu. Successful our chase in the intente, E. Yen me dela lo, Modi's performance. He's on three counts, if I have to sum it up. If you look at the numbers, highest unemployment in the last 45 years, highest, highest inflation in 30 years, and largest, highest LPG price in the world. This is Modi Gopatan. Mali, Oka Laksha Kot Lapu Jesha, Oka Koti Laksha Kot Lapa. That in Adur, that in the Vacha March Natiki, one the Koti Laksha Kotlu Marina, number of the Goma. And in that case, the country is divided. This is not why the people are coming. Dollar matter is solved. Purana is coming. Malay is not. Hindu Muslim Masjidul Dawudam. Hindu Muslim India Pakistan Bangladesh. This chiller matter is not. Vishayam 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 is not. Nirmana Paranga Falana Jason, Ninjapan Chapman. Propunchal Lone Atipet the Lift Irrigation Project cut in the Telangana. Nuchepoka project at Navy Irrigation Project Deshana. Polo around a Purtiesno. Jatia project for the Ichnova, Purtiesno. But Emokombet Konostuno. Enemy the Ella Telangana, Kinja Seven Ostuno and Te, Mohan Ledu. What change of Palamali, Kutumba Palana, Aviniti, Ilandi Pichimatalu, Faltumatal Dapa. Okatanta Okat meaning mat, meaningful mat, Chapal Tada, Modi. That is unfortunately the fact of it. Inka oka mat aru taunen. Dhamu nte chepu. Sri Lanka lo akkadi mantri jep taunen ar swayenga. Sri Lanka lo akkadi prabuddhan lo mantri jep tunar. Nu otti di jesi adani ke akkadi vidyut power project aru ella kotla di pichhaun jep tunar. Yendu ko mat lado? Yendu karaga do media? Dairi andari kotla da? Media araga do? Adana mantri jep padu? Vicharan je store cheyedu? Idi deshe mere. Andi ke anta na rajjangam. Ambedkar the Nadustale do Narendra Modi Rajang and Nadustundi. I an Atal Sautunai. In the Gadagator Ledu Kabate, definitely I wrote that Apraja Swami Kavaina, Nian Truthwa Nirankusha Pokadaka Vetrekanga.